ఈ లెసన్ లో మనం డ్రీమ్ ఇవర్ లోని వివిధ రకాల వెబ్ పేజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఒక వెబ్ పేజ్ ను క్రియేట్ చేయడానికి ఫైల్ మెన్యూ లోని న్యూ పై క్లిక్ చేసి ఇందులో గల న్యూ డాక్యుమెంట్ లోని మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి ఒక బేసిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడానికి బేసికల్ గా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ను తీసుకుంటాము ఇందులో వివిధ రకాల లేఅవుట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి వీటిలో ముఖ్యంగా నాలుగు కేటగిరీలు ఉన్నాయి అది ఎలాస్టిక్ ఫిక్స్ లిక్విడ్ మరియు హైబ్రిడ్ పేజెస్ ఇందులో మనం ఎలాస్టిక్ ను కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే బ్రౌజర్లో టెక్స్ట్ సైజ్ ఆధారంగా పేజ్ ఎక్స్పాండ్ అవడం లేదా శ్రింక్ అవడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఒక ఎలాస్టిక్ పేజ్ ను మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఇందులో వన్ కాలం ఎలాస్టిక్ సెంటర్ ను సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ పై క్లిక్ చేశాం ఈ విధంగా ఒక ఎలాస్టిక్ పేజ్ ను మనం క్రియేట్ చేశాం ఇందులో బై డిఫాల్ట్ కొంత శాంపిల్ టెక్స్ట్ ఇవ్వబడింది ఈ పేజ్ ను మనం బ్రౌజర్ లో ప్రివ్యూ చూసి ఇది ఏ విధంగా ఎలాస్టిక్ పేజ్ అయిందో తెలుసుకుందాం బ్రౌజర్ లో ప్రివ్యూ చూడ్డానికి ఈ బటన్ పై క్లిక్ చేసి ప్రివ్యూ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ క్లిక్ చేయాలి అయితే ముందుగా దీన్ని సేవ్ చేయవలసి ఉంది ఈ విధంగా సేవ్ చేసి బ్రౌజర్ లో మనం ప్రివ్యూ చూడవచ్చు బ్రౌజర్ లోని వ్యూ మెనూలో గల టెక్స్ట్ సైజ్ లోకి వెళ్లి మీడియం సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే టెక్స్ట్ సైజ్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ యొక్క సైజ్ తగ్గడాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అదేవిధంగా వ్యూ టెక్స్ట్ సైజ్ స్మాలెస్ట్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే లీస్ట్ సైజ్ టెక్స్ట్ తో పాటు పేజ్ కూడా చిన్నది అవ్వడాన్ని మనం గమనించవచ్చు అలాగే టెక్స్ట్ సైజ్ ను లార్జెస్ట్ ఉంచినప్పుడు పేజ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఈ విధంగా టెక్స్ట్ సైజ్ కు అనుగుణంగా పేజ్ ఎక్స్పాండ్ అవడం అలాగే కాంటాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పేజెస్ ను ఎలాస్టిక్ పేజెస్ అని అంటాము తరువాత కేటగిరీలో ఫిక్స్డ్ పేజెస్ ఫిక్స్డ్ పేజ్ ను కనుక క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే టెక్స్ట్ సైజ్ తో సంబంధం లేకుండా పేజ్ యొక్క విత్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఈ వన్ కాలం ఫిక్స్డ్ సెంటర్ ను సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ను బ్రౌజర్ లో ప్రివ్యూ చూద్దాం ఇక్కడ వ్యూ మెనూలోని టెక్స్ట్ సైజ్ లో టెక్స్ట్ ను మీడియం కు అడ్జస్ట్ చేశాం టెక్స్ట్ ను మీడియం సైజ్ కు అడ్జస్ట్ చేసినప్పటికీ పేజ్ యొక్క విత్ లో ఏ విధమైన మార్పు లేదు ఇది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది అలాగే టెక్స్ట్ సైజ్ ను స్మాలెస్ట్ కు మార్పు చేసి చూద్దాం ఈ విధంగా టెక్స్ట్ యొక్క సైజ్ ను మార్పు చేసినప్పటికీ పేజ్ యొక్క విత్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది అందువల్ల ఈ పేజెస్ ను ఫిక్స్డ్ పేజెస్ అని అంటాము తరువాత కేటగిరీలో లిక్విడ్ పేజెస్ ఈ లిక్విడ్ పేజెస్ బ్రౌజర్ ను రీసైజ్ చేసినప్పుడు ఆ పేజెస్ కూడా రీసైజ్ అవడాన్ని మనం గమనిస్తాము ఈ పేజెస్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ మరియు డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ ఒక లిక్విడ్ మాదిరిగా ఫ్లో అవడాన్ని గమనించవచ్చు ఉదాహరణగా ఇక్కడ వన్ కాలం లిక్విడ్ సెంటర్ ను సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ చేద్దాము ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ను మనం ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ప్రివ్యూ చూద్దాం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయబడిన ఈ లిక్విడ్ పేజ్ ఉన్న బ్రౌజర్ ను మనం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు బ్రౌజర్ కు అనుగుణంగా ఈ వెబ్ పేజ్ రీసెర్చ్ అవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఇందులో ఉన్న టెక్స్ట్ క్రిందికి పైకి ఫ్లో అవడాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు ఈ రకమైన వెబ్ పేజెస్ ను లిక్విడ్ పేజెస్ అని అంటాము
ఇక ఇందులో నాలుగవ కేటగిరీ హైబ్రిడ్ ఈ హైబ్రిడ్ పేజెస్ రెండు లేదు అంతకంటే ఎక్కువ కాలమ్స్ తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి ఈ హైబ్రిడ్ పేజెస్ లో ఉన్న రెండు కాలమ్స్ లో ఒకటి లిక్విడ్ అయితే మరొకటి ఎలాస్టిక్ లేదా ఒకటి ఫిక్స్డ్ అయితే మరొకటి లిక్విడ్ ఈ విధంగా రెండు లేదా మూడు కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి ఉదాహరణకి టూ కాలమ్ హైబ్రిడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బార్ ను సెలెక్ట్ చేసుకుందాము ఇందులో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ బార్ ఎలాస్టిక్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మెయిన్ కాలమ్ వచ్చి లిక్విడ్ మోడ్ లోను ఉంది ఈ పేజ్ ను ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ప్రివ్యూ చూద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెయిన్ కాలమ్ లో లిక్విడ్ మోడ్ ఉండడం వల్ల టెక్స్ట్ పైకి కిందకి ఫ్లో అవటం అదేవిధంగా మెయిన్ కాలమ్ రీసేజ్ అవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ విధంగా ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడానికి వివిధ రకాల వెబ్ పేజెస్ మనకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి